Amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Nous nous retrouvons euh, dans le cadre d'une nouvelle émission Face à Face, d'une nouvelle édition de l'émission Face à Face, où nous invitons euh, à votre demande, à la demande de euh, nombreuses de, de téléspectateurs, de membres de cette grande communauté euh, de l'opinion des jeunes, euh, différents profils de notre pays, euh, euh, de différentes vocations et de différentes activités euh, pour euh, répondre à, justement à cette demande et pour examiner ensemble euh, des problématiques inhérentes et euh, en relation avec l'éducation. Aujourd'hui, j'ai l'insigne euh, honneur et plaisir d'accueillir euh, un profil de, du monde de l'éducation, euh, les sciences de l'éducation. Je nomme ici euh, docteur Zoubid Rachida ou professeur Zoubid Rachida, euh, docteur en philosophie, euh, sociologie culturelle, sociologue culturelle et psychologie, euh, anthropologue, enfin les, les, les dimensions sont nombreuses. Comme à l'accoutumée, euh, au lieu de continuer à lire un document, je préfère, euh, comme vous le demandiez, m'adresser au professeur Zoubid Rachida pour qu'elle-même nous donne un aperçu sur, sa, sur ce qu'elle est, comment elle veut se présenter à vous, comment elle veut qu'on engage cette discussion, et puis par la suite passer aux, aux trois chapitres de notre discussion. Professeur euh, Zoubid Rachida, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté de vous joindre à moi dans cette euh, nouvelle émission face à face de l'opinion des jeunes. Si vous voulez bien nous dire qui vous êtes, dire euh, aux téléspectateurs qui vous êtes et puis nous prendrons par là. Merci beaucoup pour l'invitation, voilà. c'est un très grand honneur pour moi et aussi un très grand défi d'essayer aussi de communiquer en français parce que j'ai vécu en Allemagne et je peux dire que je suis plus germanophone que francophone, mais je suis sûre et certaine qu'Inch'Allah, on réussira ce grand défi. L'arabe suis... vous convient Allez-y en arabe, aussi, ça ne me dérange aussi, pas. Aussi, we will try et ça ne dérangera languages. pas l'anglais également, ça ne dérangera <rire> pas nos téléspectateurs non plus, okay. bien au contraire. Ok, je me présente. Euh, j'ai étudié tout ce que je pouvais étudier en Allemagne. J'étais inscrite à plusieurs universités en même temps parce que j'adorais, j'adorais beaucoup les langues d'abord. Euh, C'est pourquoi j'ai continué pour avoir un doctorat en sciences de traduction. Euh, je suis spécialisée en sciences juridiques, économiques, politiques. Et en même temps, j'ai étudié les sciences administratives. Je suis la première marocaine euh, femme étudiante qui a étudié les sciences administratives à, en Allemagne, en Allemagne à l'université de, euh, de Spire, de Speyer. Mmh. Et je suis très honorée d'avoir des professeurs qui appartiennent à l'élite scientifique du monde, dans le monde politique. L'un de mes professeurs, professeur Herzog, était aussi et qui m'a enseigné Sciences Po, était le président de la Allemagne avait avant son décès. En même temps, j'ai fait les études sémitiques, des études arabes, des études sur l'arabiat ou le rat samia ou taqafat à chaque al ausat Parce que tout ce qui est culturel est très important pour, pour les sciences administratives. Quand on parle de sciences administratives, bien sûr, on parle de toutes les sciences y adhérentes, comme sciences juridiques, euh, comme sciences juridiques et sciences C'est vrai que vous avez un parcours universitaire ouais. très riche. Euh, votre doctorat date de 1999. Depuis, vous avez fait des stages, des formations, énormément de, de choses qui sont tout à votre honneur euh, et qui demandent de votre euh, dynamisme, de votre activité. Mais quel est le domaine qui, dans tout ça, a retenu euh, votre attention et dans, dans lequel vous êtes la plus active C'est la psychologie sociale, la psychologie linguistique aussi. Euh, C'est la psychologie neuf euh, J'ai travaillé dans ce domaine aussi parce que je suis Khabira euh, Kadaïa. Euh, je suis euh, interprète, traductrice, assermentée en Allemagne. Arabe-allemand. 
euh, arabe, allemand, anglais, français. Et je travaille dans le domaine, de, le, le domaine juridique jusqu'à maintenant. Euh, et je, fais, je suis interprète. Très bien. Je ne crois au pas qu'il y a quelqu'un qui Maroc, fait l'interprétariat simultané comme moi. Je ne sais pas. Hein, au Maroc, euh, si, en euh, ce qui concerne si l'allemand, dites... arabe, arabe, allemand, je crois que je suis la seule. Eh bien, c'est bien. Ah, oui. euh, au Maroc, euh, de 2018 à 2023, vous avez assuré des formations, des élus euh, oui. Dans la région Rabassal et Kenitra, oui. en quoi consistait cette ah, formation Vraiment, c'était un très grand honneur pour moi pour participer dans ce grand projet. Euh, le projet intitulé « L'université comme partenaire du développement humain, du développement régional, et développement du pays ». C'est quoi euh, Ça veut dire que j'ai enseigné les élus d'à peu près 55 communes euh, dans tout ce qui est juridique. Euh, par exemple, euh, la loi des impôts, la loi le canon Gina et le canon Madani canon le B.A. À des élus À des élus, oui. Qui euh, ont de la élus. formation requise, le niveau ah, requis oui. de... non, non, ce, Ou alors c'est une, c'est une euh, comment initiation C'est pas une initiation, mais c'est un, euh, ça vient de, de, du ministère de l'Intérieur mmh. euh, d'Ar Anarep, euh, ça veut dire Louis Laïa aussi et j'étais euh, la première euh, qui a continué. Il y avait des professeurs mais, euh, des, des femmes mais qui ont arrêté, qui n'ont pas pu parce que j'étais par exemple à Hadcourt à, euh, à, à des, des communes très lointaines. Vous avez touché combien de personnes euh, Je crois en général 350. 350 euh, personnes. Chez moi, il y avait toujours des présent, Mais la ils région, étaient très fiers. Des, la région, Rabassal et Kenitra, c'est des milliers. C'est la région qui a payé et le milliers. chèque, je l'ai eu de l'université. Ah, il y avait, parce qu'il y avait un chèque. Il y avait un chèque de Vous 30 000 fait sans dirhams. Chèque. Vous l'auriez fait sans, sans qu'il y ait de chèques Ah oui, parce que ce que j'ai euh, payé moi pour ça, c'est plus de 30 000 dirhams. Parce que j'utilisais ma voiture, j'utilisais tout euh, mon truc pédagogique Donc en fait, et didactique. c'était une compensation beaucoup plus ah qu'un oui. qu qu Moi, qu j'ai fait le travail parce que j'adore ce travail, parce que je l'ai fait aussi en Allemagne. Ça vous a mis en, en relation avec les élus de notre pays pour cette région. Quel est votre constat ils sont, la plupart sont prêts pour aider le pays, pour se développer. Pourquoi vous dites Ils la plupart Ils ont cet atout d'écho. Pourquoi vous dites magnifique. la plupart parce il y a La plupart que... parce que, par exemple, là où j'habite, à... où j'ai ma ferme, mais moi j'habite à Hassan, ici, pas loin du studio, ouais, ouais. j'ai une ferme à Sidi al Parawi. Il y a une, euh, il y a les Qiyadat qui appartenaient à la région de Khmiset. Et Sidi al Parawi, à Sidi al Parawi devait euh, avoir lieu. La formation, ils ne sont pas venus. Pourquoi euh, Je ne sais pas pourquoi. Ça ne les intéresse pas euh, J'ai appelé le président communal qui est, je crois, pour la deuxième ou la troisième fois élu. Hein euh, je, moi, j'ai mes réserves. Nous ne citerons pas de nom, mais pourquoi Moi, j'ai mes quel réserves. Est votre, quel euh, est votre constat de terrain Vous étiez en contact. Le terrain, c'est quelqu'un qui avec... n'a même pas le Rabi Abti Daï, euh, qui a fait seulement le, le, le primaire. Il est élu parce qu'il est riche. Il est Moulchkara. Euh, ça veut dire. C'est lui qui ne voulait pas qu que les autres venaient. Euh, pour eux, j'étais moi la voisine, euh, mais pas quelqu'un qui va leur montrer. On m'a dit, il faut nous montrer comment on, euh, le, on triche. Quelle, comment... Est votre, quelle est votre valeur ajoutée à cette dynamique mmh. engagée par le département de l'intérieur À votre sens, à votre avis quelle, est, quelle était votre valeur ajoutée Est-ce valeur... qu'ils avaient raison de ne pas venir Ils avaient raison de ne pas venir parce qu'ils ont su que c'est Mme Zoubid qui va les enseigner, qui habite à Douar et Quelque Mo. chose qu La ont... première fois, ils ne savaient pas que j'avais cette position, que j'avais cette... Qu'est-ce qu'on dit Que je peux donner aussi pour développer le pays. Même si j'ai beaucoup travaillé dans cette petite partie... Madame Zoubid, je crois que le projet a duré de 1917 euh, euh, 18, 2018 pardon, ouais. à 2023. C'est-à-dire, ça dure euh, encore Non, non, c'est. Euh, non, c'est. Avec Covid, on a terminé. Et on, maintenant, il y a autre projet. 
du ministère de l'Intérieur. Vous êtes impliqué non, non, je ne suis pas impliqué parce que moi, je préfère euh, être impliqué dans des domaines, des secteurs qui sont plus. Je fais la politique maintenant. Je suis la présidente euh, des, de l'organisation des femmes du parti Al Amal. Euh, le président, c'est c'est Docteur Bahani, que okay. vous connaissez, qui était le président de la, euh, Rofat Al Jinayat. Euh, le Bdar Beda et c'est lui, grâce à lui et grâce à tous euh, qui viennent de, du sud de Sahara al Mgharibiya on a notre Sahara maintenant Vous devez vous, devez vous, vous douter pourquoi j'insiste sur cette oui, partie 2018-2023 oui. vous étiez sur le terrain vous étiez en contact avec, avec les réalités du terrain, avec oui. les élus oui. avec les populations etc oui. donc ça vous a mis, vous êtes une enseignante bien oui. entendu, donc vous ça vous a permis de, de voir par vous-même quelles sont ces réalités Éducation, violence L'éducation de la petite Surtout fille Surtout dans l'éducation, j'ai beaucoup changé de choses. J'ai changé beaucoup de choses parce qu'après mon travail, j'avais les numéros privés des gens. J'ai participé à, par exemple aux équipements de Dar Taliba à plusieurs places. Euh, j'ai aussi. Qui sont assurés par l'initiative nationale pour le développement Par l'initiative de la société civile. Oui. Non, de la société civile parce que je préside plusieurs. Mais la plus grand, le plus grand nombre des Dar Taliba, Dar Talib, leur équipement, Aussi, leur suivi oui. sont assurés par l'initiative. Bien sûr, là où j'habite, par exemple, il n'y avait pas de transport. J'étais, moi, responsable de transport des enfants de Douar Eitbouhou, mais maintenant, ils ont un transport commun. Et c'est magnifique. Autrefois, c'était très dangereux pour eux. Il y avait de la violence contre les enfants. On a abusé de plusieurs enfants, Je de plusieurs fillettes. – Je voudrais que vous parliez, s'il vous plaît. Euh, justement cette connaissance que vous avez cette, cette, sur toute une région, une grande ouais, région, ouais. Rabat Saleh Kenitra, quelle est la réalité de l'éducation au sein de cette région la réalité de l'éducation, qu'est-ce que je veux dire euh, C'est un malheur parce qu'on a la loi. On a, on a une loi, une loi, l'obligation de Tamadros. Hein ça veut dire les parents qui n'en ne, voient pas, qui n'inscrivent pas leur enfant à l'école euh, doivent être punis. Mais ce n'est pas le cas. On a des enfants, on ne parle pas de l'Hadar al-Madrasi, on laisse ça. Mais il y a des enfants qui ne sont pas inscrits. Ça veut dire que le, le, le Sultan, Sultan Bahaliya, ne fait pas son travail. Comment Ils doivent eux-mêmes envoyer des lettres ou je ne sais pas quoi. Euh, – Envoyer des lettres à des personnes qui n'ont pas d'adresse ?– Non, euh, oui, par exemple, mes voisins, je connais plusieurs gens dans d'autres, doivent avoir, par exemple, on avait Chat, euh, Chat Chamali, Chat Janoubi, c'était des baraques. Des baraques, et j'ai trouvé que plusieurs avaient mon adresse, moi. Euh, pourquoi C'est pour euh, qu'ils euh, votent euh, pour les, les gens élus, euh, ça veut dire euh, c'est le facette. C'est le facette. Donc, les gens. C'est un gros mot que vous utilisez. Ah oui, là. bien sûr, et je suis responsable de ce que je dis. En euh, fait, dans, faut dans, venir cette chez émission, nous. dans cette émission, nous allons continuer l'échange, mmh. mais dans cette émission, nous essayons de mettre le doigt sur certaines choses, mmh. de manière à apporter une contribution constructive, oui. positive, oui. plutôt qu'autre chose. C'est euh, ça, moi ce que les, je fais… Les, les chemins de critique existent un petit peu oui. par, par, partout, oui. mais là, nous essayons de rester, bien entendu, objectifs. Tout en, tout en essayant d'être constructif à la fois. Oh, je suis constructif, je ne veux pas être descriptif. Par exemple, mes voisins, ce sont des gens qui sont... Euh, qui sont euh, ils ont quelques bêtes, quelques animaux, des de vaches. – social mais, modeste. – Mais leur fille a eu son bac en sciences physiques. Et les deux filles, euh, là, au début, j'ai de la maman. Bah, les deux filles ont visité l'école primaire. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit On a payé pour elles, mmh. hein, avec le transport et tout. Et c'est magnifique. Il y a des acquis. Il y a... C'est pas la seule. Je crois que c'est la deuxième. Maintenant qui a eu son bac, euh, qui est inscrite maintenant à, aux sciences physiques, aux sciences de la matière physique, à l'université de Bneto, euh, Ibn Tofail. C'est magnifique. À Kenitra. Euh, à Kenitra, c'est magnifique. Donc il y, il y a des, des réalisations. Il y a des, ri, des grandes réalisations. Et à côté, il y a des euh, manques. Dues aux mamans. 
Les mamans, il y a une mère que j'aime beaucoup, beaucoup, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais quand je sors, euh, par exemple, euh, regarder ce qui se passe, je la vois toujours avec son âne, avec sa carrosse, euh, qui a plusieurs filles euh, et garçons aussi. Amène à l'école. Elle les amène toujours à l'école. Donc l'éducation de, de la maman, l'éducation de la maman oui. a, entraîne la, une amélioration de l'éducation des enfants. Il y a des mères, il y a la télévision maintenant, il y a la radio, il y a il y a tout qui sont inspirés avec les masses médias et qui veulent que la situation de leur enfant, que ce soit une fille ou un garçon, soit meilleure que leur situation. Je, mes voisins, par exemple, interdisent aux filles de, de, de pa, pa, faire le pâturage avec les vaches. Non, tu dois t'occuper de ton cahier. Tu dois faire ça. Et ils sont toujours bien lavés, très bien habillés. Et moi, je je dis chapeau à ces femmes. – Parce qu'elles ont si. les moyens ?– Pas, pas parce qu'elles ont… De, de rien du tout, elle a fait beaucoup de choses. – C'est l'espoir. Et là, l'espoir que sa fille, Inch'Allah, et pas Inch'Allah, elle le fera, changera Mais la situation. – Inch'Allah, ça peut aider aussi. Inch'Allah, ça peut aider. – Oui, ça veut dire qu'elle changera. Et elle a changé la situation de, cette, de ce devoir. Pourquoi Parce qu'elle part toute seule, elle marche. – Si pour cette mère n'était pas là, ses filles n'auront pas non, eu cette semaine. Non, le père, il s'en fout. La grand-mère, elle s'en fout. – Vraiment, c'est pourquoi moi je respecte ces, ces femmes. – Donc l'amélioration des conditions de femmes telles que celles dont vous nous parlez entraîne, entraînerait, peut entraîner, entraîne immanquablement la, la scolarisation, une amélioration au niveau de, de la scolarisation. Exactement. Que faites-vous pour, pour que ceci arrive dans votre, moi, dans votre cercle, dans votre environnement Moi, à la région de, à la région de euh, Rmisset, avec Mme Gdari, quand elle était directrice de l'académie, c'est moi qui a tout fait pour le forcer à euh, J'avais une petite voiture, euh, vraiment, j'ai fait des courses dans les souks et partout euh, pour euh, euh, avoir voir les noms des enfants, des enfants qui étaient des délinquants, des enfants qui prenaient la drogue, des enfants, qu'est-ce qu'on dit Oubliés. Les enfants, pas oubliés, mais les enfants enterrés. Parce que pour moi, euh, dans un pays où il y a les lois, et on ne prend pas soin de ces enfants, je, euh, ils sont des enfants enterrés, mais ils ne sont plus enterrés. Parce que cette force à Tania, moi j'avais des étudiants à l'université qui ont eu leur bac avec le force à Tania. Vraiment, ils n'avaient pas la possibilité de visiter l'école, de continuer. Et ça arrive surtout après le quatrième primaire ou après le huitième du collège. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours le cas. Il y avait aussi des enfants qui n'ont jamais visité l'école. Vraiment. Et il y avait des enfants qui me disaient « Oustada, moi j'ai un couteau avec moi, regarde. Moi, je fume ça. Est-ce que tu crois en moi ?»« Oui, je crois en toi. Tu peux faire ça. Tu peux. Mais tu n'as pas le droit d'emmener le couteau avec toi à l'école. Essaye, essaye et tu verras qu'il y aura un changement. Il y avait un très grand changement. J'avais à Kenitra euh, des étudiantes, une maman euh, et sa fille. Euh, C'était le master du développement euh, durable. Euh, et moi, je suis spécialiste aussi en diagnostic territorial et intelligence territoriale avec S parce qu'il a plusieurs intelligences territoriales. Ah, Donc, sûr. je ne savais pas, moi, que la, la, la fille était la, était la fille de sa mère. Et la mère avait une note meilleure que sa fille. Euh, et vraiment, c'était pour, pour... Et je ne crois pas, je ne sais pas si le, le, les professeurs savaient ça ou pas, mais c'était pour moi quelque chose d'exorbitant. C'était pas l'espoir, mais l'espoir s'est réalisé. Vraiment, vraiment. Je crois Zouvi, en maman, moi. Vous parlez avec euh, émotion, oui. vous parlez avec euh, beaucoup de force. Mm. Ça vient d'où tout ça J'adore mon pays, j'aime beaucoup mon pays et j'aimerais que tout le monde aille à l'école, que tout le monde ait du travail, pas seulement, euh, pas, euh, pas, euh, ils ne doivent pas être embauchés par l'État, mais euh, ils peuvent faire des, de l'entrepreneurship, ils peuvent, je suis moi pour un Maroc, un Maroc où il y a une justice régionale, une justice, 
une vraie justice où tout le monde peut profiter de, 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 des lois qui sont intitulées, euh, imposées dans la constitution de 2011. Euh, à propos de cette constitution, j'ai beaucoup travaillé pour. J'ai cru en cette constitution de 2011. Ah oui, j'ai fait moi des séminaires à ma maison, chez les associations et tout. Et je crois à Daoulat al Kanon, je crois en Dostor al je crois à Anna, mon pays est sur le bon chemin. Tout ce qu'il y a, il y a la violence, oui, c'est vrai. Nous Parce que ne pas visiter le col, c'est une violence. Nous y viendrons à la violence, mais euh, restons, restons un petit moment, si vous le permettez, euh, dans cette passion que vous avez, ouais. qui vous vient de, de, euh, de ce que vous êtes, ouais. qui vous vient également de, de ce que vous avez réalisé, ce que vous avez suivi, vos formations, vos voyages, etc. Une passion pour l'éducation ah oui, parce que mes parents, mes parents étaient des génies. Euh, mon père, il a quitté l'école primaire, mais il parlait sept langues, il écrivait les sept langues. Il était un père, c'est un père qui est... Qui, euh, il, est, il est idéal parce que mon père vit dans moi et ma mère aussi. Ma mère, elle disait... Euh, et mon père aussi, il disait, tous les deux, la fille ne se marie pas avant d'avoir au moins une licence. Moi, j'étais la première qui a fait une guerre parce que c'était euh, le, le, un coup de foudre, un coup de foudre à l'université. C'était j'ai le baccalauréat de 79. C'était les, euh, les hippies, c'était les rasta. Et vous savez, quand on étudie euh, aussi les, les, les études anglaises, ça veut dire euh, Moi, we want pas, to stand des, for our rights, we want to change the world, we want uh, to be the change. Did we? Uh, Hein? Did we change our world? Yes, I how, how so? Yes, uh, I did change the world, and I'm going on, and I'm succeeding in doing it, and I will manage it with you, with everybody who believes uh, in uh, who believes in success, who believes in uh, someone's country. We must, we have to believe. So we have in to our believe country. in our country. Yes. We have to believe in our country. Uh, in our country, how we so? have to believe in Tell our country. Tell me about that. Tell yes. me about it. Tell yes. me about it. How? How so? How should we believe in our country? I believe in it because you know. Uh, I if, didn't say why. Uh, if, uh, I said how. Why? Because uh, I find and I found that uh, all the problems I uh, spoke about uh, in. Uh, YouTube, or I don't know, you know, the inundation of, uh, of Casablanca. Uh, you can uh, see one, uh, uh, the, 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 okay, my opinion about it. Who is responsible for what's happening in Casablanca? You know, and I had a chance because we have only to say that here and there something is not going uh, all right on. And we can change it. We can implement the rules and the policies we have. I believe in, uh, you know, these uh, people who must be responsible and they don't do everything such as they have to do is. When they know that you have, uh, you have, uh, uh, You have uh, observed this. They tried to change themselves. Laissez-moi revenir avec vous à okay. uh, vos visites de terrain, à vos contacts avec la population, aux problèmes que vous avez connus uh, avec les élus qui ne venaient pas pour votre formation, etc. Mais moi, je, je, je prendrai le côté où tout au long de ces visites, de ces contacts, de ces formations, vous avez euh, euh, pris le, 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 la température de, de cette région, de cette grande région, et vous avez vu euh, ce que l'éducation pouvait faire et ce qu'elle ne faisait pas. Euh, vous avez vu comment les enfants s'en traitaient, comment ils grandissent quand ils ont une bonne éducation, quand ils sont accompagnés, orientés, encadrés, etc. Et comment ils grandissent et qu'est-ce qu'ils subissent quand ils ne le font pas, quand ils n'ont pas mmh. l'encadrement, l'orientation, la, 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 l'accompagnement nécessaire. Ouais. Pouvez, vous pouvez nous dire, euh, dans le premier cas et dans le second cas, 
Comment vous avez vu, vu ça Comment vous l'avez vécu D'abord, en ce qui concerne ces formations continues, euh, j'avais aussi contact aux mamans, au, à la région, parce que, par exemple, à Arbawa, j'étais à Arbawa, à Wad Magazine, je suis ici de Madame El Kihel. Euh, vraiment, c'était, qu'est-ce qu'on dit J'ai dit, waouh, waouh, quelle région, quel pays, tout était propre. À Armani, par exemple, il n'y a pas de, qu'est-ce qu'on dit, Nifayat. Il n'y a pas, tout est propre. Euh, vraiment, oui, c'est à la la Mimouna, où on sait qu'il y a de la drogue, il y a la drogue existe partout. Mais vous savez, c'est vous qui le dites, moi j'en sais rien. Non, moi je sais, moi je sais parce que j'ai travaillé dans ce domaine. On a aidé plusieurs euh, euh, gens, plusieurs enfants à l'école aussi. Et, euh, vous savez, euh, j'étais très heureuse, très contente d'avoir des étudiantes, par exemple de l'Hnichet. De, de, de. Ça veut dire que ses parents euh, qui ont visité ma formation continue, euh, vraiment, ils ont vraiment insisté à ce que leurs filles, leurs garçons, euh, après continuer à, à visiter le col et à étudier aussi. Et c'est vraiment magnifique. J'avais une étudiante le semestre dernier euh, à Knetra où je fais des vacations dans l'intelligence territoriale avec le professeur Taïri, quelqu'un qui est magnifique, qui aide aussi dans le domaine de, euh, du le secteur éducatif. Euh, elle devait présenter son travail. J'ai envoyé des photos, quelques photos je crois. Et voilà, euh, tout était écrit sur une feuille. Et moi, très vite, j'ai fait flashback et n'a pas de PC. Et c'est normal, elle n'a pas de PC, donc elle ne sait pas. Mais les étudiantes ont très vite commencé à l'aider. Et ils ont pu nous montrer son travail et on a pris soin d'elle psychiquement pour qu'elle puisse présenter son bon travail. Et c'était un travail, moi, tous les étudiants euh, et étudiantes doivent, euh, qu'est-ce qu'on dit, doivent faire le diagnostic, mmh. aussi des solutions sur leur région, là où ils habitent. Vraiment, j'ai eu des étudiants, de, même de Wad Dab. Et c'est magnifique, vraiment, de Rachidia, de Wadda, toutes les régions, la, des la... 12 régions. Dakhla Wadda. Oui, oui, des 12 régions. Et moi, j'ai une méthode euh, très efficace. Euh, je travaille avec la sociogramme parce que c'est le, le département de sociologie. Le euh, euh, pas euh, c'est autre chose. L'essentiel, euh, ça veut dire euh, ils ont pu faire plusieurs choses. Et c'est le seul master au Maroc, euh, vraiment, je crois, euh, à propos de ce master, il a eu, euh, un, un, il a eu, il était placé comme premier euh, mmh. au Maroc. C'est ce que j'ai entendu à l'université de Ibn Tofail. Je ne sais pas s'ils vont continuer avec ce master ou pas. Et nous, la plupart étaient des professeurs. Euh, euh, vacataire, je n'étais pas payé, je ne voulais pas être payé. Je voulais pas vous être avez payé. les moyens, vous n'avez pas besoin d'être payé. Non, parce que moi, j'appartiens au ministère de l'enseignement supérieur. Je suis autorisée par l'Institut universitaire des études africaines euro-méditerranéennes pour faire les, 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 de l'université Mohamed V pour faire les heures. Euh, Qu'est-ce qu'on dit Pour faire la vacation. Ça veut dire les heures qu'on n'a pas là où on travaille, on peut les, les faire à n'importe quelle faculté. Qui appartient au ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, c'est magnifique. Professeur Zoubit, oui. vous faites l'inventaire des, des mots, mots, M-A-U-X, que vous avez constaté sur le terrain. Oui. Si vous deviez les classer, quel est, le, quel est celui qui vous a le plus choqué, fait mal, que vous avez constaté sur le terrain Et dans quelle mesure le, le, une, une dynamique éducationnelle pourrait euh, y remédier euh, qu que, Quels sont les, les problèmes que vous avez vécu sur le terrain, dans les régions, dans, aux alentours de votre, de votre euh, propriété Quels ouais. sont les, les mots que vous avez constatés sur le terrain ouais, Les mots, ouais. plusieurs. 
moi aussi, je voulais parler seulement de la région de Khamisit. Je ne veux pas parler des autres régions. Là où j'étais vraiment, par exemple, à Sid Kamel, Dar al Gdari, vraiment, j'étais très heureuse, très contente d'avoir un immense, qu'est-ce qu'on dit, nombre de garçons, de filles qui sortaient de l'école, qui sortaient de, du collège, du lycée avec leur bicyclette. Ils avaient été loin, mais ils avaient tous des bicyclettes. Ça veut dire que la société civile a travaillé euh, sur... Euh, le développement humain a beaucoup aidé. Ils ont des bicyclettes. Et, et vraiment, j'ai parlé avec eux aussi. Ils sont très heureux. Ils sont très contents. Ils, sont, ils ont hâte d'avoir leur bac pour rejoindre une université ou l'Estia, par exemple, pour faire la euh, formation professionnelle. Mais là, à Khmisat, par exemple, euh, on prend il y a la, les enfants qui ne, ne partent pas à l'école. Il faut essayer de résoudre ce problème, vraiment. On a une loi qui impose aux familles d'inscrire les enfants à l'école. Donc pourquoi On n'a pas besoin de parler sur le, le, le pré, qu'est-ce qu'on dit, le tmhidi, et, 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 sur le jardin d'enfants. Voilà tout le monde pour avoir un peu d'argent. Même à Douar et j'avais quelque part jardin d'enfants pour avoir de l'argent du développement humain. Voilà, ils ont un jardin d'enfants. Mais il faut entrer dedans et voir le nombre. Il y a un nombre qui est... Qu'est-ce qu'on dit Pas tout le monde a la possibilité d'envoyer ses enfants au jardin d'enfants. Ceux qui ne EP. partent pas, ceux qui ne partent pas, c'est celles qui dans, ne partent pas. Qu'est-ce qui, qu qu qui leur arrive Ils sont des délinquants. Ils deviennent des délinquants avec le temps. Je connais quelqu'un. Moi, ce que j'ai fait durant 4 ans, et je suis connue, j'ai... Euh, Qu'est-ce qu'on dit le, le, le Mktaba, euh, où j'ai mon nom là-bas, et je dis euh, à l'entrée scolaire, tous ceux qui veulent euh, un cartable et qui euh, viennent chez vous avec le Hadak, le Waka, euh, le, les livres et tout, il faut leur donner tout. Hein? Et c'était toujours, euh, c'était cher, mais moi, j'avais euh, des épargnes pour ce cas, pour le domaine éducatif. Vraiment. Et, euh, il y en a euh, qui ont leur master maintenant, même. Mmh. Vraiment. J'avais des enfants à le euh, café là, je peux dire, parce qu'ils restaient chez leurs euh, parents. Et moi, je payais. Euh, pour, euh, je payais, ça veut dire, j'achetais tout ce dont ils ont besoin euh, pour rester à l'école. J'achetais aussi les habits. Euh, parfois plus que ça. Alors, de dit, mon propre dit, argent comme dit, professeur. Qui dit délinquance, dit abus Nécessairement. Ah, bien sûr, qui dit non visite euh, Adam Tamadros, non scolarisation, dit abus sexuel. Dit abus sexuel parce Quoi? que. Ah oui, c'est souvent, c'est souvent, c'est pas seulement à la région de Khmisat ou à Tiflet, mais. Euh, la scolarisation est un moyen d'éviter. Ah oui! la scolarisation et aussi le livre scolaire. La scolarisation d'abord. Ça veut dire les, les communes doivent, ils doivent, ils sont vraiment, moi, je suis pour le Mouhas, Moussa, alors le Mouhas, ça va. Vous avez des enfants, vous avez des écoles, vous avez des enfants qui ne partent pas à l'école, donc vous, êtes, vous avez tort. Vous devez être puni pour ça. On a Chir, on a le Mkaddam, on a le, ça et ça, donc ils ont le ça y est, le statisti les statistiques des gens, ils savent qu'ils ne partent pas à l'école. Ils la voient presse, les enfants aussi. La se... presse s'est saisie récemment d'un certain nombre de drames. Oui, et il y a justice, plusieurs drames, oui. Et la justice également. Vous, vous êtes en train de me dire que si ces personnes, ces jeunes, ces enfants euh, étaient scolarisés, ces drames n'auraient pas existé ah Est-ce oui. que le milieu familial n'y est pas pour quelque chose Moi, je ne trouve pas parce qu'on euh, dit « faire que la le, le milieu familial, il n'y a pas… Moi, je ne parle pas de l'Oumiyan, l'Oumiyan, ce n'est pas quelque chose ce de… Pas ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais je parle de l'Jahl. Le le Ça veut dire… Euh, euh, ils, ils ne savent pas 
qu'il y a un abus sexuel des enfants. Vraiment. Parce qu'ils sont, par exemple, habitués à voir les animaux en train de s'approcher euh, de l'animal. Pour eux, ça, c'est normal. Nous, nous parlons mais... d'enfants, nous ne parlons pas d'animaux. Oh, non, je dis, je dis pour eux. C'est pour dire, voilà, ça peut arriver à mon enfant. Mais par exemple, moi, ma voisine, je fais plusieurs fois chapeau à elle, quand dire la trône. Qui est pourtant illettrée. C'est ça. Elle est illettrée. Ah oui, oui. Et pourtant, elle a poussé ah oui, ses enfants. Elle, oui, Alors oui. comment est-ce que deux familles illettrées, dont les parents ouais. sont illettrés, l'une arrive à pousser ses enfants pour arriver au baccalauréat, sciences physiques, vous disiez, mm -hmm. et l'autre ah oui, je des enfants pas. qui sont... C'est ça, c'est... C'est Ilm Jtima Al-Hadari qui peut... Le, le, le Karawi, ça veut dire le, le, la psychologie rurale qui peut... Mais nous ne sommes pas là, nous sommes dans la réalité. Non, je veux dire... Pour vous qui hein, êtes professeur universitaire... Moi, je connais, des, je connais des mamans, vraiment, qui sont... Je dis chapeau à ces mamans, mais je connais d'autres, par exemple, une fille que j'adore beaucoup. Euh, et voilà, j'ai entendu qu'elle devait se marier mineure avec quelqu'un qui habite à Kenitra, euh, qui qui avait 37 ans, 35 ans, et j'ai vraiment pleuré. Et ma voisine ne parle pas avec cette famille, moi je suis au milieu de l'autre côté, parce qu'elle était contre que le mariage de cette fille. Parce mmh. que c'est une fille, et sa mère disait, euh, moi je disais toujours, si tu as besoin de quelque chose, voilà, j'habite près de toi. J'habitais euh, aussi euh, le, le livre et tout. Et, elle voulait continuer. Euh, J'ai entendu euh, qu'ils ont dit, ah, elle sera à Kenitra, elle va en même temps euh, visiter l'école. Mais je ne comprends pas, moi, comment elle va être euh, à cet âge euh, responsable d'un homme majeur, majeur et visiter l'école aussi. Et le teenager, je ne crois pas. Elle aura, un, elle aura un téléphone, elle aura l'internet, elle va s'occuper d'autre chose. Donc. Vous assistez, vous, vous, vous êtes dans une région rurale, mm -hmm. euh, vous êtes informé d'un drame, oui. vous faites quoi je suis informée d'un drame et je suis maintenant impliquée dans un drame. Je ne peux pas nommer ce drame-là, mais je visite cette famille et je ferai de mon mieux. Hier, j'ai eu le consentement de telle famille pour que je m'occupe du paiement de l'enseignement du fils qui a quitté l'école, qui est en septième année du collège et qui ne veut plus partir. Pourquoi À l'école, il a peur. Et c'est vrai. C'est vrai, j'étais là-bas. J'étais là-bas. C'est quand on, qu -ce qu on, quand on se trouve là-bas, c'est l'autre côté de Marmora. De moi, j'habite aussi à, au milieu de la forêt Marmora. C'est de l'autre côté. Ça veut dire, nous sommes des, presque des voisins. C'est 14 km même pas. Il y a la forêt entre nous. Il y a Tifelt entre nous. Et vraiment, ces enfants ne peuvent pas partir à l'école. L'école est lointaine. Vraiment. J'ai vu la première école euh, au début. Et je parlais avec des grands-parents, des grands-parents, parce que j'ai vu des grands-parents qui se baladaient avec des, leurs petites filles. Euh, vraiment, il y avait un homme, je lui ai demandé quel âge a-t-il, il, il m'a dit 96 ans, euh, il m'a dit non, on a peur, il y a un drame qui s'est passé ici, on ne veut pas que euh, le, cela se recommence euh, ici chez nous, c'est pourquoi euh, je sors avec ma, euh, ma petite fille, euh, et il y avait le garçon aussi, il m'a dit, chère tante, vous devez venir aussi chez nous, nous on a, euh, qu'est-ce qu'on dit, on a la chance d'avoir l'école ici, euh, sur la rue, mais les autres, ils n'ont pas l'école sur la rue, ils ont l'école Fouadjaba. C'est une vallée. Et pour partir de leur maison là-bas, moi, je ne le ferai pas. Pour revenir à ma question. Je crois que même l'instituteur qui est là-bas, ou l'institutrice, c'est vraiment. C'est un très gros bébé. On revient à ma bébé. question, vous voulez bien. Oui. Donc, euh, oui. vous êtes au constat d'un drame, vous faites quoi Oui, je suis en train d'aider. Parce que la famille, euh, euh, il y a plusieurs familles dans tout le monde. Et au Maroc, surtout ces derniers temps, il y a une amplification de tels drames, hein, de, de la vie sexuelle des enfants. Pas seulement des mineurs, mais des enfants, des enfants et des filles. 
Et on a un, un drame, je ne peux pas moi nommer le nom, mais euh, le, 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 cette fille a besoin de, de thérapie de, de, de psychologique, de thérapie sexuelle aussi. Parce qu'une fille qui tombe enceinte à l'âge de 11 ans, qui euh, a, couche à l'âge de 12 ans... Est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que c'est quelque chose... Ça, que... c'est unique maintenant. Il y a plusieurs cas, mais pas comme ça. Parce que c'est une fille qui a... Euh, la oh. chair et les os, sa fille, la dame, elle est très belle et ses yeux sont très tristes. Elle vous a une couleur. Cette, une personne comme ça, vous la prendriez pour ah oui, lui donner oui, oui, une oui. éducation Elle, veut, elle donner, veut que je prenne soin d'elle et son une éducation, euh, Pour lui donner une éducation. Ah oui, elle m'a dit je veux apprendre. Elle m'a dit je veux devenir, une approche, devenir comme vous. Définir une approche d'encadrement, d'orientation, mmh. d'accompagnement de, de personnes sujettes à des drames de cette nature. C'est quelque chose que oui, vous. Oui, c'est ça. Vous êtes ça. On doit vous tous êtes... travailler sur ça. On doit vraiment être solidaire, solidaire, euh, pas pour changer le monde, mais tu vois, maladeina al an. Ça veut dire on doit encercler nos problèmes maintenant. Tous ces qui quand vous dites. Euh, tous. Dites... Je parle de, je parle de la société civile d'abord. Je, je parle moi de des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation, euh, parce que c'est euh, tous les gens qui sont responsables euh, de l'éducation. Euh, sont mesoulines, ils sont responsables de ce qui s'est passé. Euh, moi, vraiment, j'avais euh, j'avais des problèmes euh, hier et avant-hier euh, parce que moi j'ai un contact. On a parlé aussi euh, au téléphone aujourd'hui avec la famille. Euh, euh, je m'occuperai, inchallah, de cette famille avec euh, la, le réseau Raidat Network de l'Allemagne. Euh, je suis la secrétaire générale euh, officielle euh, de Raidat Network à la ville d'Aix. La chapelle, c'est A. En Allemagne, nous avons pris pour de tels drames et ce drame en, première, en premier lieu comme cause. Et il y aura bientôt une caravane, une caravane médicale où on aura de la pédiatrie, on aura aussi de, des spécialistes du domaine sexuel. Parce que moi, je dis toujours là où il y a un seul habits sexuels, il y a plusieurs habits sexuels. Parce que là, quand on entre, c'est un paradis. On dit, oh mon Dieu, c'est vert, oh la forêt, eh, eh, eh. mais quand on veut traverser pour partir chez cette famille ou d'autres familles, il y a le sable. Si on n'a pas un 4x4 ou une voiture robuste ou si on ne sait pas comment entrer, on n'arrivera jamais, jamais chez -ce que, cette famille. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique au Maroc ou alors c'est quelque chose qui existe un petit peu partout. C'est spécifique au Maroc. Que le Maroc Non, il y en a, mais ce que j'ai vu au Maroc, parce que moi euh, je travaille dans, euh, au téléphone euh, vert de l'Allemagne, non à la violence. Pas, euh, quand, euh, quand on dit femme, on dit enfant, on dit famille, euh, on dit société. Non à la violence tout court. Euh, non à la violence, ça veut dire nous euh, on reçoit des appels de Najda, au secours, de secours. Ça veut mmh. dire le téléphone du secours. Depuis 2013, je travaille dans ce téléphone. Je fais non seulement le, la, la communication linguistique, mais il y a aussi, par exemple, dans le domaine médical, quand il y a des accidents, quand il y a des meurtres, il y avait des meurtres. Par exemple, à Wuppertal, il y avait une mère qui devait euh, ne pas dire euh, à son mari euh, qu'il a vraiment euh, blessé euh, et qu'on euh, l'a fait sauver dans une maison de de femmes euh, de, euh, un refus un refus euh, refuge refuge euh, parce que euh, les sens elle a refusé mais nous on a essayé de la euh, vaincre pour rester là bas et voilà son mari qui l'appelle euh, ça y est j'ai changé je t'aime beaucoup et les sorties sont dire quelque chose mais euh, il y a une euh, femme de la série qui a su qu'elle est sortie et voilà on l'a suivi mais c'était trop tard euh, son mari qui voulait la prendre dans ses bras avec le couteau. Elle, et moi, j'étais sur le téléphone. Vous parlez d'Allemagne, c'est en Allemagne. C'était en Allemagne. Euh, vous savez qu'aux États-Unis, vous cas. savez qu'aux États-Unis, il y a des cas où des enfants de, ouais. de vraiment 10 ans, 9 ans, 11 ans qui sont partis avec des armes, des armes euh, ouais. terribles qui ont 
euh, tirer sur beaucoup de monde, etc. Ouais. Donc euh, la violence n'est pas une, une, euh, quelque chose de spécifique à notre pays. Non, euh, pas du tout. Pas du tout, mais la, la violence, il y a plusieurs sortes de violence. Et, et on parle de l'éducation. L'éducation commence bien sûr de soi-même, chez moi, à, dans ma maison. Et quand je sors, cette éducation la plupart euh, qui ont euh, des parents dans, dans le monde rural, moi je parle du monde rural, je ne dis pas un monde qui est, euh, qui est oublié, euh, je peux dire un monde euh, enterré parce qu'il y a soldat là-bas, mais euh, pourtant il y a le marzen, il y a, il y a, il y a, mais on ne veut pas qu'un qu euh, qu qu changement est place là-bas. Hein? Par exemple, moi, hier, euh, vraiment, il y avait un des gens de la loi, euh, les, un élu, hein, euh, qui m'a dit, vous devez m'envoyer votre carte nationale, vous n'avez pas le droit de visiter cette famille, mais, mais moi, je vis dans le Maroc, c'est mon Maroc, ce sont mes voisins, euh, je n'ai pas besoin, quelle loi m'interdise de, de visiter mes voisins Hein? Donc moi je visite mes voisins, je peux passer la nuit chez eux, je peux les emmener dans ma voiture avec moi, chez moi, prendre le thé ensemble ou passer la nuit ensemble. Ce, le, ce sont des enfants qui ont des parents, les parents m'acceptent. Hein? Donc pourquoi me dire que j'ai besoin d'envoyer ma carte nationale, l'autorisation eh, eh, eh. Vous, je lui ai dit, monsieur, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour euh, protéger cette famille Encore cette passion oui. qui vous anime. Oui, pour protéger cette famille, pour protéger cet enfant, qu'est-ce que vous avez fait Il m'a dit, venez, venez madame, qu'on boit le thé ensemble. J'ai dit, vous êtes en train de marceler sexuellement Vraiment, il m'a dit, je m'excuse. C'est aller sur un autre chapitre. Ce n'est pas, pas ce chapitre-là oui, sur lequel nous sommes. <rire> euh, vous, nous avons, je pense, avoir fait le tour de la question. Oui. Vous êtes une passionnée pour l'éducation. Oui. Vous pensez, à juste titre d'ailleurs, et je vous rejoins, que l'éducation est de nature à améliorer les comportements, à renforcer les, les compétences et donc à éviter ce genre de, de situation dans laquelle nous sommes, euh, que nous avons constaté, qui a fait le, le, les, les premières de l'ensemble des journaux. La justice a rendu sans, sans verdict, un verdict que, que certains trouvent... Euh, 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 non, je, je ne dirais pas. Euh, là où il est aujourd'hui, certains trouvent que c'était le verdict qu'il fallait. Peut-être qu'il faut porter un peu plus loin. L'avenir nous dira. Si vous deviez parler à la population de la région que vous avez, euh, avec laquelle vous avez un contact euh, quotidien, un contact suivi, vous leur diriez quoi aujourd'hui Pour ma région Oui, s'il vous plaît. Pour ma région, je dirais moi au ministère de l'Intérieur. Ils, Ils sont là. Oui, je dirais au ministère de l'Intérieur. Je dirais, oui, vraiment. Je, je parlerai, oui, peut-être même au Wali. Je, je respecte le haram, ok hein je, Louis Laïa, Louis Laïa tout. Venez chez nous euh, pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est vraiment un scandale. On a des écoles, mais ces écoles ne sont pas, on ne peut pas aboutir à ces écoles. Euh, vraiment, ils sont très loin. Euh, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis géographiques pour arriver à ces écoles. Euh, il y a les vagabonds. Il y a les... Il y a... Vraiment, j'ai vu hier un homme, un homme qui était mesquin, qui était déshabillé, qui était très très sale, qui marchait avec les pieds comme ça. C'était un teenager. Et le monsieur qui m'a accompagné pour visiter la famille cette fois-ci parce qu'une fois j'étais agressé avec les chiens et tout, mais rien ne s'est passé, je suis retourné chez moi. Euh, il m'a dit, oui, on connaît ce, ce monsieur et toujours la nuit quand on conduit là-bas, euh, ici, dans cette euh, route, euh, on fait attention pour ne pas le blesser. Euh, c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un qu'on ne doit pas enfermer, qu'on doit prendre en charge. On a des établissements, on a des institutions qui doivent leur faire leur travail. Ils ne font pas leur travail. On a des écoles, euh, on a, on a, qu'est-ce qu'on dit On a des lois, moi, j'insiste sur l'implémentation des lois. On doit implémenter ces lois. On doit toujours faire le, qu'est-ce qu'on dit, l'audit. On doit venir et contrôler. Euh, le, quand on fait le diagnostic, on, on doit faire le diagnostic euh, de la prise de responsabilité par les responsables. Euh, vraiment. Et je suis, je dis, je suis pour le Moussa, elle a 
ou pour le muhasaba. On a toujours, toujours, euh, euh, qu'est-ce qu'on dit de... On sait ce qui se passe, mais il n'y a pas de muhasaba. Par exemple, si on prend seulement un cas, hein, et ça, là, ou un hasbo, s'il est vraiment, euh, s'il, ça doit être lieu, le muhasaba, hein, de la redevabilité, donc, euh, il sera un exemple. Il sera un exemple pour les autres. Euh, ça veut dire que la situation euh, va s'améliorer. Moi, j'étais membre du conseil municipal euh, de la ville de Spire, c'est en Allemagne, c'est Speyer, au long de, de Rheinland Pfalz. Euh, vraiment, euh, je ne sais pas. Euh, il y avait aussi des cas euh, d'abus sexuels, mais euh, les origines euh, étaient arabes. Euh, je ne peux pas, pas marocain, mais arabe. Arabe, euh, maghrébin, maghrébin, plutôt maghrébin, plutôt maghrébin. Mais on a pu soigner les enfants, on a pu même soigner les parents pour qu'ils puissent euh, donner de l'éducation, continuer à donner l'éducation qui commence à l'école, qui commence au jardin, qui commence à la crèche. Et puis le jardin d'enfants, et puis l'école, et puis le collège, et puis le lycée. C'est ça. Professeur Zoubit, je vous remercie d'avoir... Euh... Merci à vous. Acceptez de vous joindre à cette émission. Nous avons euh, touché plusieurs domaines. Euh, nous avons, vous le disiez, vu que l'éducation, l'encadrement, l'orientation, l'accompagnement sont de nature à euh, contribuer à éviter ce genre de drame tel que ouais. celui que vous suivez personnellement. Nous avons également euh, parlé de la formation que vous avez assuré qu'il euh, y a des améliorations. J'ose croire que ces améliorations vont continuer. Il y a des efforts un petit peu partout. Vous êtes à, 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 véritablement euh, félicité pour vos efforts. J'espère que euh, ces efforts vont continuer. Et je vous félicite pour cela. Euh, chers amis euh, téléspectateurs de l'Opinion des Jeunes, nous sommes arrivés à à la fin de notre émission qui était avec le professeur euh, Zoubid Rachida euh, docteur en philosophie qui fait du terrain de la formation, des études plusieurs euh, euh, facettes à, à sa personnalité je vous remercie de nous avoir suivis et euh, donc à la prochaine prenez soin de vous-même et de celles et ceux qui vous sont chers bonne journée et au revoir Merci à vous aussi. Je vous remercie.